Avec Tiffen. Alors Tiffen, jeune fille blonde qu'on vient de voir est extrêmement jolie. Vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps Exactement 5 ans. 5 ans. Et pourtant, vous êtes toujours raide dingue d'elle. Un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est pas raide dingue alors Un petit peu beaucoup. <rire> Un petit peu beaucoup. Ouais. Vous êtes rencontrés alors que vous jouiez ensemble dans une pièce Ouais, au Festival d'Avignon, en fait, on était dans, dans la même troupe. Quel rôle avait-elle C'était une dame, c'était une pièce historique sur, euh, sur Jeanne d'Arc. Et donc, c'était la dame de compagnie de la reine. Et moi, j'étais le, le fils de la reine, quoi, le Charles VII, le roi. Et, et roi, vous avez, vous, vous avez essayé de, de coucher avec la, la, la dame de compagnie pas, pas sur scène, non. Non, j'imagine. <rire> dans la vraie vie non, mais en fait, au départ, ça se passait euh, très bien, quoi, et ça s'est fait naturellement. Le, le soir, après une soirée, euh, disons, après les représentations, on, on sortait beaucoup, et euh, on faisait pas mal la fête, et, euh, et là, on était dans un club euh, latino, un club euh, cubain, et voilà, quoi. Vous êtes sortis ensemble Ouais, on a dansé la salsa euh, toute la nuit, et... Ah ouais, ça, ça colle bien, la salsa. Euh, C'est sympa, ouais. Mmh. Et, et euh, cette histoire a duré quand même un petit peu en fait, on est resté ensemble euh, ben juste euh, deux grosses semaines. C'était un peu, un peu compliqué parce qu'elle avait son, son petit ami de Paris qui devait la rejoindre à, à la fin du ah. festival. Ah elle, elle a trompé son petit copain avec vous Mais bon, c'était entendu que dès que son petit ami arrivait, euh, vous ben, partiez. ça s'arrêtait entre nous. Quoi. Ah, et ça veut dire que c'est pas une tromperie, ça de, de sa part Ouais. Euh, un peu. Si, un petit peu beaucoup. Ouais. Et alors, qui vous dit, comme vous n'avez pas beaucoup de nouvelles d'elle de, depuis 5 ans, qui vous dit qu'elle n'est pas toujours avec lui Non, je ne pense pas. Je pense pas. Mais disons, ça fait 5 ans, euh, j'ai essayé un peu de l'oublier, j'arrive pas à l'oublier. Et euh, alors, je me suis dit, avec la nouvelle année, euh, ben, je vais prendre les bonnes résolutions. <rire> et euh, on va rappeler Tiffen. Bon, on, on, avant ouais. d'en de, venir à vos, vos sentiments actuels, on va essayer de raconter cette histoire, euh, ce coup de foudre que vous aviez eu il y a cinq ans lors du Festival d'Avignon. Et puis comment depuis, effectivement, vous n'avez jamais vraiment cessé de penser à l'histoire de Pierre-Michel. C'est tout de suite. C'est dans un théâtre que les souvenirs de ce jeune homme de 30 ans se portent aujourd'hui. Dans ce même lieu, en 2002, Pierre-Michel avait rencontré l'amour. Festival d'Avignon, il y a 4 ans, Pierre-Michel exerce sa passion et ses talents de comédien sur scène. Au sein de la troupe, une jeune femme attire son attention, Tiffany. Il tente de la séduire et la souriante et jolie blonde de 23 ans alors va tomber sous le charme de ce personnage au cœur tendre. Dans un même élan, ils vont se rapprocher et une idylle intense et courte à la fois va naître bientôt entre eux. Mais Tiffen a le cœur ailleurs, n'est pas vraiment disponible, pas vraiment prête. Leur histoire d'amour n'aura duré que l'espace d'un instant. Chacun reprend sa route, leur chemin va se séparer pour ne plus se recroiser. Aujourd'hui, Pierre-Michel n'a pas oublié celle qui a fait battre son cœur et se demande ce qu'aurait pu être leur histoire. Depuis ce temps-là, la lumière des projecteurs n'a plus tout à fait le même attrait pour lui. Ce soir, Pierre-Michel ne souhaite plus jouer la comédie. Il veut retrouver Tiffen pour lui demander de reprendre leur rôle côte à côte. Tiffen acceptera-t-elle d'ouvrir le rideau Alors ensuite, plus de nouvelles d'elle. On l'a vu, hein, après cette histoire qui a été assez fugace en réalité. Euh, comment, comment vous expliquez que vous n'avez jamais essayé de la recontacter, de l'appeler, de lui ben téléphoner, en fait, de lui écrire euh, <coughs> Ce qui s'est passé, c'est que je pense indirectement, j'ai mal pris que son ami devait euh, venir sur Avignon. Et d'un autre côté, bon, c'était... Euh, un peu contractuel entre nous, quoi. la relation s'arrêtait au moment où son ami parisien venait la voir. Et donc entre temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et en fait, par rapport à ça, on s'est vraiment séparés en froid. Quoi. Ça, ça jetait un gros froid entre nous et euh, donc plus de nouvelles euh, terminées. Quoi. Et après, vous êtes parti vivre à l'étranger J'étais en Espagne, oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que pendant, selon vous, hein, que pendant ces cinq ans, vous n'avez pas pu euh, oublier euh, une jeune femme avec laquelle vous n'êtes resté que deux semaines qui en plus s'est séparé de vous un peu en froid comme ça et n'a jamais donné de nouvelles Parce que je pense que j'ai pas mal de sentiments pour elle. Quoi. Mmh. Vous avez des petits amis depuis Il y en a eu, ouais. Mmh. Et rien qui a remplacé ça Non, non. Même si ça n'a duré que 15 jours Il y a beaucoup d'affinités, beaucoup de complicité entre nous et c'est vrai que c'est une histoire que... Sincèrement, si c'était pas fini comme ça, je pense que... Vous seriez encore ensemble Ouais. Est-ce que vous pensez qu'elle, elle peut euh, se souvenir de vous Elle peut être restée éventuellement un petit peu in love euh, de ce jeune homme qu'elle avait rencontré euh, sur les planches 
Je ne sais pas. Vous avez changé physiquement ben, J'ai un peu grossi, ouais. <rire> Ça, moi, je ne pas vous dire, mais je trouve que c'est un truc un peu rédhibitoire. Hein. Mmh. Mmh. Être gros. <rire> mais non, ça rassure, au contraire. Mmh. Vous avez un peu grossi ouais. mais, 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 mmh. mais, mais suffisamment pour qu'on ne vous reconnaisse pas Non, je pense qu'elle va me Genre reconnaître. Vous étiez comme ça, vous êtes devenu euh, comme ça ou... Non, j'ai pris euh, ouais, 10 kilos, je pense. C'est rien, 10 kilos C'est ce que je prends une semaine. <rire> Et la petite... Euh, ben, au théâtre, le truc à gratouille, là, c'est... Je ne l'avais pas, ouais. Ah ouais, donc euh, nouveau look. Un petit peu, ouais. Bon, D'accord. Il y a des chances qu'elle vous reconnaisse quand même. Euh, Est-ce que donc euh, vous avez imaginé évidemment qu'elle puisse ne pas ouvrir ce rideau Est-ce que vous êtes prêt à accepter ça ben, C'est un peu le, le but euh, de l'émission. En clair, c'est genre où ça redémarre. Non, le but de l'émission, c'est qu'il s'ouvre <rire> le rideau. Non, mais le, ouais, le, le but d'autre passage. Quoi, le but du jeu. C'est soit en clair, ça, elle, ça, ça redémarre, elle, elle, elle retombe amoureuse entre guillemets ce soir et elle dit oui, elle ouvre le rideau. Soit au moins, vous serez fixé. Genre, vous lui plaisez définitivement pas, elle n'a pas envie de vous retrouver. Oui, bien sûr. Vous avez besoin de cette réponse pour pouvoir, euh, éventuellement, si jamais elle ne voulait pas, en tout cas, ça vous permettrait peut-être euh, euh, de changer de cap et de, ouais, et de ne plus penser à elle. Quoi. Ouais. Vous ouais. tirer un trait sur cette histoire. Bon. Voilà. bon, courage, on vous abandonne quelques petits instants. À tout de suite, Pierre Michel. Merci. Le rideau se referme. Et la connexion avec la loge va s'ouvrir. Daphné. Oui. Ça va, Daphné bah, Très bien. Je me rends compte que Tiffen est une, une jeune personne qui aime bien contrôler les choses. Et qu'est-ce que ça vous fait, là, de ne pas contrôler ce qui, votre avenir bah, Là, c'est un peu déstabilisant parce que c'est vrai que je ne sais pas du tout. Et c'est une surprise qui, j'espère, sera. Et encore, vous n'avez pas vu Sam ben oui, qui en soi est une véritable surprise Exactement, à lui seul. Exactement, une bonne surprise, euh, Laurent. Je vais vous demander de vous lever alors, Tiffen. <rire> de suivre Sam. Ah, et la vérité est au bout du couloir. Merci, au revoir, Daphne. Tiffen Oui. Faites quoi comme métier euh, Je suis étudiante. En quoi euh, Philosophie et sciences sociales. D'accord. Vous connaissez l'émission Oui. Vous la regardez de temps en temps De temps en temps. Bon. Pas oui. de petite idée, alors vous nous avez dit tout à l'heure. Okay, enfin, en tout cas, pas dans les personnes que je connais. Mmh. Je ne vois bon. pas du tout. Néanmoins, vous avez eu tout de suite envie de venir ou vous avez hésité Au début, je ne voulais pas. Pourquoi je pensais à quelqu'un, je pensais... Un J'avais une, une idée d'une personne qui pouvait faire ce jeu. Un homme, ça, une et femme. je voulais pas. Un homme. Non, et donc je que vous n'avez pas... pas vu depuis euh, quelques semaines Si, au contraire, que j'avais vu... Euh... Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Un ex Oui. C'est fini Je venais de rompre, en fait. Il y a combien de temps voilà. La veille de l'appel. D'accord. <rire> Pour m'inviter à l'émission. <rire> C'était lui. Célibataire, donc. <rire> oui. <rire> j'ai un tic, moi. Je pense que j'ai une poussière dans l'œil. Euh... Je ne sais pas ce que j'ai. Bon, Tiffany, donc, euh, vous avez d'abord hésité, puis finalement, vous vous êtes dit, pourquoi pas oui. Allez écouter, allez voir, mm -hmm. euh, et je vais vous proposer d'écouter un indice et de regarder une personne qui va vous poser une question. Mm -hmm. Ça se passe là-haut, vous le savez. Alors on y va. Tiffen, as-tu la mémoire de toutes les rencontres oh, oh. Ça, c'est pas de l'indice, hein, c'est de l'avion en réaction. Bah, il faut croire que non, puisque ça... je ne vois pas. Mm. Ça ne m'aide pas. Non, la question, c'est un petit peu, est-ce que vous êtes plutôt du genre à... Quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous souvenir de son visage, du nom, vous savez, il y a des gens qui sont très ça forts comme ça. Ça dépend des personnes. Je ne suis pas physionomiste des gens qui vous disent... spécialement. Je me souviens des caractères ou des gens. Enfin, quand une personne me marque, je me souviens bien sûr de son visage. Mmh. Mais euh, je n'ai pas une mémoire. Il y a des gens qui se souviennent oui, des visages tout le ouais, temps, mais qui croisent quelqu'un. Mmh. Moi, non, je... c'est plutôt la personnalité qui me marque. Est-ce que cet indice qui ne vous met absolument pas sur la voie mmh. vous donne néanmoins envie d'aller voir via les écrans mmh. qui se tient de l'autre côté Stephen mmh. C'est vrai que ce n'est pas une obligation. Mm -hmm. On y va quand même. Ah oui, bien sûr. Alors, on ouvre les écrans sur euh, l'autre côté du plateau, s'il vous plaît. Oh. <rire> Je ne vois pas qui c'est. <rire> euh, 
Ça, moi, j'avais dit, il hein, ne faut pas prendre. Hein. <rire> Comment tu t'appelles ah, Comment Vous avez euh... dit quoi Comment il s'appelle Comment il s'appelle On ne vous le dit pas pour l'instant. Essayez de faire un peu marcher cette... Euh... Vous avez un visage. Cette mémoire. Tiffaine Oui. Regardez mes doigts. Est-ce qu'il peut parler ah, ah, Non, non alors, ouais, vous êtes trouvé d'abord. <rire> vous savez, dans cette émission, non, on a une que... machine à remonter le temps. Mm -hmm. Alors, il faut savoir que parfois, on peut revenir 6 euh, mois, 1 an, 2 mm -hmm. ans, 3 ans, 5 ans. Il nous arrive même d'arriver 20 ans, 25 ans en arrière. Parce mm -hmm. que... oh. Oh. Même Ouf. plus. Oh là là. 40 ans. Oui, mais voilà, 40 ans, 50 ans, énorme. <rire> là, on va dire qu'on va mettre le curseur sur environ 5-6 ans. Mm -hmm. Déjà, je vous donne un gros indice. Wow. Deuxième, vous avez trouvé ça vous arrive, ça vous aide pas. Non. On peut voyager dans le temps, on peut aussi voyager non. dans l'espace. Dans l'espace oui. oui, enfin dans l'espace. Oui, on n'est pas obligé de rester à Paris, on peut aller en province par exemple. Euh, on peut aller dans une ville de province sympathique où il y a le jour du soleil, où il y a un pont. Avignon, oui. Avignon. Avignon. <rire> Attends, oui. <rire> J'en ai eu tellement. <rire> mais non, pas du tout. Et pas du tout. Non, mais ça, ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Il y a un élément, je sais pas. C'est euh... Si on vous dit Jeanne d'Arc. Oui, et la pièce, d'accord. Ok, oui, je me souviens. <rire> yes. D'accord. <rire> hey. Il a changé Bonjour. Ben oui, tu as changé quand même. Il a changé comment euh... Mais c'est marrant parce que j'avais pensé quand même, à un moment donné, euh, j'avais pensé... Euh... Comment elle nous l'a fait l'envers hein. <rire> Il y a 30 secondes, c'est les vrai. femmes, ça m'est fait Il y a 30 pensé. secondes, elle ne savait même pas qui c'était, là, c'est ouais, j'ai pensé... J'osais pas imaginer que ça puisse être lui, ouais, en fait. Ça, non, ouais. j'avais pensé. Ouais. J'avais pensé, mais... Vous connaissez, je... vous connaissez donc son prénom Ne m'embêtez pas. <rire> mais bien sûr qu'elle se souvient de Pierre Michel, enfin... Je suis... Oh, là, es, es, c'est toi qui es goujat. Non, je, je me souviens, et maintenant je me souviens, mais je... je... Je me souviens très bien, donc... Euh... Il n'avait pas de barbichette Non. Et il nous a confié qu'il avait un peu... Euh, un peu grossi... Euh... Un petit peu... Ouais. Légèrement, légèrement, il nous a dit. Mais il se mettait au sport des deux mains. Euh, il s'appelle Pierre-Michel. Oui, d'accord. Ça vous rappelle quelque chose <rire> Oui, je me souviens. En plus, ce n'est pas un prénom qu'on oublie, Pierre-Michel. C'est oui, euh, rare, les Pierre-Michel. C'est vrai. Alors, Pierre-Michel est venu donc euh, vous parler... Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir Bah oui, je viens. Bah oui. Pierre-Michel Oui. Bon courage. C'est <rire> bon enfin à vous, Pierre-Michel. Merci. Bah, bonsoir, Tiffen. Bonsoir. Ben bah, oui, ça fait euh, cinq ans qu'on qu ne s'était pas vu. Et, euh, et en fait, depuis cinq ans, euh, bah, je pense assez souvent à toi, en fait. Et, euh, et donc... Euh, si je t'ai fait venir là ce soir, c'est que je pense que j'ai pas mal de sentiments encore pour toi. Et c'est vrai que notre histoire, bon, elle a été très brève. On est resté juste deux semaines ensemble pendant le festival. Mais je voulais te dire en fait que ça a été deux semaines merveilleuses pour moi. Et donc c'est pour ça que je te fais venir ce soir sur le, sur le plateau de, de l'émission. Surprise Oui, très. Oui. Vous vous souvenez de cette histoire, évidemment Oui, bien sûr qu'elle s'en souvient, Pascal, oui. parce que tu poses comme question. Mais non, mais je, je n'ai pas fini ma phrase. Donc. Vous vous souvenez de cette histoire, évidemment, oui. virgule. Et il paraît que ça s'était terminé un peu abruptement euh, par un peu mmh. une dispute entre vous deux. Euh, quel souvenir vous en gardez, vous <rire> <rire> Pas du tout. Non, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est... Euh... Pourquoi, alors, pourquoi, si, pourquoi attendre 5 ans ou, euh, Il va vous expliquer non, mais... ça. Allez-y, Pierre-Michel, défendez, Pierre -Michel, défendez votre histoire. Ben, disons qu'à à, l'époque, tu étais avec quelqu'un sur, sur Paris qui devait venir te rejoindre oui. sur Avignon. Et donc, d'un commun accord, on avait décidé d'arrêter ben, notre histoire quand, quand lui arriverait. Quoi. Ah, oui. 
Et, euh, et c'est vrai qu'entre temps, ben, euh... il va être content lui, s'il se reconnaît. <rire> non mais. On vous en parle. <rire> entre temps, ben, euh, ben, suite à ça, moi j'avais rencontré quelqu'un et en fait, euh, non seulement ton ami n'était pas venu sur Avignon. Si, il était venu. Ah, il est venu Enfin, sur Nîmes, enfin à côté. Ah, Aix. Ouais. Et euh, ben, moi j'ai cru qu'il n'était pas venu. <rire> et pour ma part, bon, il ne s'était rien passé avec cette fille non plus. Et, euh... Ben, J'ai trouvé qu'on s'est séparés de façon un peu triste et euh, que c'était dommage, quoi. Mais euh, alors pourquoi tu m'as pas écrit, par exemple, une lettre ou quelque chose J'en sais rien. Pourquoi à l'époque, euh, si tu étais vraiment amoureux, si, pourquoi t'as pas essayé de me contacter avant ben, Disons par respect déjà pour, euh, ben, pour ta relation avec euh, cette personne de Paris. Ça semblait. Euh... Mais là, j'aurais pu. Euh, enfin, là, cinq ans après, je, je peux avoir encore plus euh, refait ma vie. Ben, c'était euh, ouais, c'était le, le challenge, quoi. C'était. Euh... C'est vrai que tu aurais, aurais pu ne pas venir à l'émission, être Merci. marié, avoir des enfants. Et euh... Ouais, mais il n'aime pas ce qu'est ça, ce garçon. Lui, il veut les trucs un peu. Euh... Non, et ah en oui. plus, entre temps, je suis parti en, à l'étranger, donc euh, voilà. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on est resté, c'est vrai, c'était quand même bref. On n'est pas resté très, très, très longtemps ensemble. Et ce que je, enfin, je trouve ça étonnant, parce mmh. que euh, c'est flatteur, c'est très bien, ah mais oui, ce que je veux dire, c'est que je me dis, euh, euh, c'est quoi cet amour alors qu'on ne se connaît pas vraiment, quoi enfin, euh, Et encore moins maintenant tu vois, enfin, là, qui tu aimes, c'est euh, le passé. Non, mais ça peut être aussi le, enfin... euh, le présent, je sais pas. <rire> je sais pas s'il faut parler d'amour, ce qui peut-être que, ben, moi sans défendre euh, le dossier Pierre-Michel, ce que je crois comprendre, c'est qu'il a passé un très bon moment avec vous à cette époque-là, qu'il a regretté que ça se termine, mm -hmm. qu'après il s'est passé d'autres choses, mais qu'il a toujours pensé à ce moment-là avec nostalgie et, mm -hmm. et plaisir en même temps, et qui s'est dit, c'est idiot que cette histoire se soit interrompue comme on a peut-être un peu tous mmh. dans notre jardin secret des regrets comme ça. Merci. Voilà. Et Donc il revient, il très bien défendu. Il revient de l'étranger, <rire> il se dit c'est peut-être le moment ou jamais. Et où oui. t'étais J'étais en Espagne. <rire> Et vous <rire> Vous étiez où Moi, à je Paris suis en Australie. Combien de temps euh, Je suis partie 15 mois. D'accord. Pas mal. Ouais. Bon. Alors, Alors vous avez l'air un, un peu étonné. Oui. Touché un garçon se souvienne de vous cinq ans ça, après. Ça fait plaisir. Vous êtes le genre de femme qui laisse des souvenirs, sûr, visiblement. Et un, un peu interloqué, effectivement, oui. quant aux <rire> suites à donner <rire> à cette proposition. Oui. Est-ce que, que vous voulez quelques petits instants de réflexion Mais moi, quelle est la question exacte ah, Parce oui. que euh, euh, c'est vrai. Euh... Pierre-Michel. <rire> quelle est la question <rire> non, <c> est... <rire> Soyez clair et concis, Pierre-Michel. Hein. On peut vous en être, de toute façon. Ne vous laissez pas abattre, Père Michel. Non, Laurent. mais que vous ramiez Laurent. un kilomètre ou dix kilomètres, ça ne change pas grand-chose en pleine mer. Laurent est un jaloux. Euh, N'oubliez mais... pas que Tiffany est philosophe. Euh, donc, euh... Ça fait cinq ans qu'on ne s'est pas vu, donc de but en blanc, on ne peut pas dire euh, voilà, bah, Tiffany, euh, on se remet ensemble et tout. Non, ce n'est pas possible. Et, disons du moins, bah, se, se revoir. Mais quand même avec une petite, une petite idée derrière la tête, Pierre Michel. Non, pas la... Il a clairement dit à, à Tiffen que son cœur battait toujours pour elle cinq ans après. Mais voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il qu va lui sauter dessus de l'autre côté du rideau. <rire> Nous sommes entre gens civilisés quand même. La question est-elle plus euh, Moi, le... claire En fait, il... Pierre-Michel, il vous demande si euh, vous voulez bien vous revoir oui. dans l'optique éventuellement de pouvoir, si ça se passait bien, enfin... reprendre non, mais ça, une ça... relation amoureuse. Alors à cette question, euh, cette question posée comme ça, j'aime un peu moins. Bah, c'est un peu la question posée ce oui, soir. Oui. Parce que vous vous retrouvez en ami, on peut vous donner vos numéros de téléphone, vous vous retrouvez dans les loges, comme oui, ça oui. arrive parfois que le rideau se ferme et que les gens se voient. Bon. Mais la question, je elle est claire. À cette question, la question, je crois que Pierre-Michel était de dire, ouais. moi, je suis encore amoureux d'elle, de, mm -hmm. ou j'y pense encore de manière amoureuse cinq mm -hmm. ans plus tard. Votre réaction mm -hmm. qui montre que hein, vous l'avez un peu oublié, qu'il mm -hmm. est sorti de votre vie, ce qui mm -hmm. ne retire rien à toutes les qualités de ce garçon est déjà un élément de réponse. Mm -hmm. Voilà, mais la question, elle est celle-là, c'est clair. D'accord. Vous voulez 30 secondes pour réfléchir non, ou... bon. bon, alors je vais vous demander de vous lever, <rire> Tiffen. Vous connaissez l'émission Alors, Tiffen, donc, euh, effectivement, euh, Pierre-Michel est revenu du passé et d'Avignon via l'Espagne. Vous demandez ce soir si euh, vous aviez, comme lui, euh, encore un peu de, de sentiments éventuels et en tout cas, si vous étiez prête à renouer contact avec lui dans, euh, dans l'idée éventuellement de reprendre une relation amoureuse si ça se passait bien. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, sachant que vous pouvez le laisser fermer Pierre-Michel en connaît le principe, l'a accepté, 
vous pouvez donc repartir tranquillement, ce qui ne vous, vous empêchera pas de vous revoir à titre très amical oui. après. D'accord. Vu qu'il y a le fait, euh, cette dernière partie en fait, de l'affirmation, euh, donc je, je réponds non à la question en sachant qu'on que peut se voir en tant qu'ami. Euh... Dans un premier temps. Donc euh, je réponds non alors, euh, puisque c'est la, la deuxième partie de la, de la question qui me déplaît en fait. D'accord. D'accord. Eh bien Tiffany, on vous remercie d'avoir euh, joué le jeu et que Merci. Pierre Michel voulait vous voir jouer ce soir et puis d'avoir écouté ce qu'il avait à vous dire. On vous laissera Merci partir tranquillement. On va demander à Ariel Coteau d'ouvrir le rideau. Au moins, Pierre-Michel, ouais, vous avez votre en réponse. C'est clair, ouais. Voilà, que visiblement, euh, elle n'a pas gardé exactement le même souvenir que vous et euh, sa vie ouais, est, non, est un peu ailleurs, mais bon, oui, c'était... Mais... Moi, je dis que ça, ça n'augure peut-être pas forcément non plus de ce qui peut se produire, euh, les non, accords, monsieur. pour que vous refassiez un peu connaissance, parce qu'après tout, vous n'êtes pas vraiment connu. Non, non. Vous pouvez rester très bons amis, ce qui serait euh, tout à fait sympathique. Bravo, Pierre-Michel. En tout cas, merci beaucoup. Plein de bonnes choses. Par là. Thank you.